turma do nono ano, tudo bem? Eu sou a professora Elizabeth Silva e estamos aqui para mais uma aula de português e gramática. Nós estamos na nossa semana número 8 e o número da nossa aula é a 7, tá? Hoje a gente vai estar revisando alguns conteúdos para estarmos preparando para as nossas avaliações bimestrais que já está se aproximando. Então, ó... Se liga, tá? Porque você não vai perder nada. Se perdeu na aula passada, então agora ó, é a hora. Então, a gente vai estar revisando os conteúdos de sobre regência verbal e regência nominal, tá? Sobre crase, complemento nominal, oração subordinada e coesão. Tranquilo, né? Parece muito, né? Mas é não, gente. É tranquilo. A gente vai revisar os principais pontos de cada um desses tópicos, tá? E vocês vão estar reforçando nas nossas aulas anteriores, tá bom? Então, vamos lá. Regência verbal. Gente, é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se segue a ele e complementa o seu sentido, tá certo? Os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos direto e indireto e as junções verbiais são os termos regidos. Para. Deu para entender, né? Eu acredito que sim. Então, ó, vamos ver alguns exemplos aqui. Ele mora em outra cidade. Exemplo 2. Isso implica mudanças de horário. Exemplo 3. Nós iremos ao passeio. Perceba aí que todos que estão tá em vermelho, tá? Os verbos mora, mora de morar, implica de implicar, iremos de ir, tá? Eles são os verbos que estão sendo regentes da oração, tá certo? Já os complementos é todo aquilo, toda aquela frase que vem após o verbo, tá certo? Então, a gente tem aí... Em verde, né? Que são os complementos, que são os termos que estão sendo regidos pelo verbo. Fácil, né? Eu sei. <risos> então, assim, a regência nominal consiste na relação entre os nomes, que é os substantivos, os adjetivos e os adverbos, e seus complementos. Né? Essa relação se estabelece por meio de uma preposição que envolve dois termos, tá certo? Então, nós temos o termo regente, que no caso é o que rege, que comanda né? tudo ali, o complemento. E o termo regido, que é o comandado, que é, pelo, que é comandado pelo regente, tá certo? Vamos para outro exemplo. Tenho medo do escuro. No caso, medo é o termo regente e escuro é o termo regido. Show? Diferença entre a regência verbal e a nominal, gente. Também se refere a, a regência nominal, ela também se refere à relação de subordinação entre os dois termos, tá certo? Então, no entanto, enquanto a regência verbal trata dos dois termos, ou trata da relação entre um verbo e seu complemento, é, a regência nominal trata da relação entre os nomes, do substantivo, do adjetivo e dos advérbios, e seus complementos, entendeu? O nome possui a mesma regência do verbo da qual deriva. Assim, retomando os exemplos né, que já vimos nesse texto, nós temos também o seguinte. Ela opinou sobre o caso. Perceba aí que opinou sobre é o termo regente, tá? E o caso é o termo regido, tá certo? Ela tinha uma opinião sobre o caso. Terceiro, eu me socei para conseguir o um emprego. Eu fiz esforço para conseguir o um emprego. As crianças viviam implicando com os mais novos e as crianças tinham implicância com o mais novo. Com o mais novo, né? Então, assim, perceba que na, no segundo exemplo, a opinião sobre é, o, é o, o termo regente, né? O caso é o complemento, que é o termo regido, né? E esse você é o termo regente, a oração regente, e conseguir um emprego é o a restante da oração regida, tá certo? É, é para vocês perceberem mais qual é a diferença da relação subordinada entre os termos, tá certo? Vejamos esse pequeno vídeo que vai esclarecer um pouquinho mais, vai estar tá reforçando aí o que a gente viu até agora. Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares, professor do Descomplica de Redação, de Português e do Guia do Estudo Perfeito. Você piscou e caiu em mais um episódio do Quer Que Desenhe. E hoje vamos falar sobre uma matéria que deixa os cabelos de todo mundo em pé, regência verbal e nominal. Mas calma, calma, que não precisa se desesperar antes da hora. Antes de a gente começar, já se inscreveu no canal e o sininho. 
já ativou as notificações nele? Só assim para você ter certeza de que não vai perder nenhuma novidade que apareça por aqui no programa. Ah, outra coisa importante. Caso você seja novato por aqui, dá para baixar esse mapa mental, tá? Assim, você garante uma revisão top no conforto da sua casa na hora que quiser. O link você encontra na descrição do vídeo. Estamos indo para o último recadinho, prometo. Tenho certeza que os veteranos aqui no canal estão só esperando aquele cupom de desconto esperto. Pois esperaram um certo, consagrados. Teremos sim o um cupom para assinar um dos nossos planos por um precinho bacanudo. Basta clicar aqui embaixo, também no link da descrição. Mas que negócio de regência é esse? Tem algo a ver com as matérias de história quando aprendemos sobre o príncipe regente do Brasil? Neste caso, não, aluno. O episódio de hoje é sobre português mesmo. Vamos para a definição desse negócio de regência? É bem simples. A regência estuda a relação entre o verbo e nome e os termos que se ligam a eles. Valad, eu ainda estou confuso. Ô, oh, minha coisa rica, deixe tentar simplificar para você. A regência verbal determina as ligações entre as funções sintáticas que se ligam ao verbo sujeito, objetos e adjunto adverbial. Por outro lado, a regência nominal termina as relações do substantivo, adjetivo e advérbio com as funções sintáticas que se ligam a eles, adjunto adnominal, complemento nominal e, eventualmente, predicativo. Para simplificar, basta a você saber que a regência determina quando se deve usar a preposição e quais preposições devem ser empregadas. Tranquilo até aqui, né? Então, bora partir para as regrinhas de regência verbal. Primeiramente, é preciso saber o que são verbos transitivos diretos. Trata-se dos verbos que pedem complementos, ou seja, termos, objetos, que recebam a ação verbal. Já os intransitivos são os verbos que se bastam por não precisarem de termos, objetos, que recebam a ação. Beleza. Então, até agora, temos os verbos transitivos e os intransitivos. A coisa fica um pouquinho, mas só um pouquinho mais complicada quando estudamos mais a fundo os verbos transitivos. Dentro desse grupo, temos três grupinhos. Os verbos transitivos diretos, VTD, os verbos transitivos indiretos, VTI, e os verbos transitivos direto e indireto, VTDI. Vamos te explicar como funciona cada um deles, começando pelos verbos transitivos diretos. Essa transitividade ocorre quando a relação completa de sentido é estabelecida sem a necessidade de preposição. Por exemplo, a impunidade e a desigualdade implicam o crescimento da violência. Dentro dessa oração, o verbo implicar necessita de um complemento, mas não de preposição. Logo, temos um verbo transitivo direto. Avante, estimados, não desistam. Acontece que os verbos transitivos e indiretos são aqueles que não só exigem objeto, mas também preposição. Vejamos a frase. Ele precisa de um celular. No exemplo na tela, percebe-se que o verbo precisa da preposição de... Caso escrevamos apenas, ele precisa um celular, fica aquela sensação de que falta alguma coisa, sabe? E falta mesmo, no caso, é a preposição de. Para finalizar essa tríade, verbos transitivos direto e indireto. Cadê você? A gente veio aqui só para te ver. Sem grandes mistérios, aqui temos verbos que precisam de dois complementos, um direto e um indireto. Se liga. Eu recebi a mesada do meu pai. Para notar que o verbo receber é transitivo direto e indireto, devemos notar a presença dos seus dois objetos. O não preposicionado, a mesada, e o preposicionado, do meu pai. Dá para relacionar todo mundo mais ou menos assim. ó. Existem os verbos intransitivos e os transitivos diretos e indiretos. 
Ah, prof, mas e se eu não souber a transitividade do verbo na hora da prova? Fico sem saber fazer a questão? Claro que não, filhote. Fica tranquilo que, para essas horas de dúvida, sempre tem algum bizu para nos ajudar. O negócio é perguntar para o verbo de que ele precisa. Se a resposta for o que, será um verbo transitivo direto. Por outro lado, se a resposta for de que, você encontrou um verbo transitivo e indireto. Pergunte ao verbo VTD o que, pergunte ao verbo VTI de que. Massa! Bora aprender agora a regência nominal sem firulas. É quando um nome, substantivos, adjetivos ou advérbios, apresentam um termo que se conecte a eles. Ocorre que esses termos devem ser introduzidos pelas preposições adequadas. Pode ser um pouco mais específico do que isso, professor? É pra já! Vamos para o primeiro exemplo. Tenho amor à vida. Nessa frase, o substantivo amor necessita de uma preposição, a, para fazer uma contemplação de sua relação. Assim, há uma informação relevante sobre o objeto direto, amor, o famoso complemento nominal. Você quer mais exemplos? Você é capaz de passar na prova. Nesse caso... A preposição de é uma exigência para que se possa relacionar a oração, passar na prova, ao adjetivo capaz. A última para fechar. Eduardo sempre foi amoroso com os pais. Nessa frase, a preposição passou a ser o com para que o termo os pais se ligue a amoroso. Eita, Giovana! Faltam só os casos especiais para terminarmos com esse episódio. Existem duas palavrinhas mágicas que são essenciais que você fique bem atento, caso apareçam na sua prova. A primeira delas é a polissemia, que consiste em a palavra assumir sentidos diferentes em contextos diferentes. Isso acontece quando um mesmo verbo apresenta diferentes transitividades para expressar novos sentidos. Um exemplo famoso é o do verbo assistir. Por exemplo... Em eu assisti ao filme, o verbo tem o sentido de ver, por isso temos um verbo transitivo e indireto. Já em o médico assistiu o doente, o verbo tem o sentido de cuidar. Logo, contamos com um verbo transitivo direto. Aquela observação esperta, os verbos visar, implicar, precisar, agradar, também tem dupla identidade, ou melhor, transitividade. A segunda é o paralelismo. Nessa situação, concordância e regência verbal caminham juntinhas, lado a lado. Vi e gostei do filme. Vi o filme e gostei dele. E na segunda análise, é possível perceber o objeto direto bem definido, o filme, e o indireto, dele, ambos obedecendo às diferentes regências verbais. No mais, aquelas formalidades de sempre. Não se esquecer de dar seu like e de se inscrever. Show, né? Aí ficou bem claro sobre transitividade né? Não, é, nominal. Então, vamos lá. Crase, né? É a, é a função de preposição e com o artigo A ou com os pronomes demonstrativos, aquele, aquelas e aquilo. Quando usar crase, professora? Experimente sempre alterar a frase para uma palavra masculina. Se fizer sentido, a crase. Escola. Colégio. Vou ao colégio. Ok. Faz sentido. Então, quando usar escola, será vou à escola. Tá certo? Então, a crase vem no a. Vou à escola. Ok? Complemento nominal, gente. Complemento nominal é o termo integrante da, da oração utilizando para completar o sentido de um nome. Substantivo, adjetivo ou advérbio. Ele é, ele é seguido sempre de uma preposição, tá certo? Vamos aqui a esse videozinho que vai esclarecer melhor. Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender complemento nominal. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. O complemento nominal complementa o sentido de um nome, podendo ser o complemento de um substantivo, de adjetivos ou de advérbios. E o complemento nominal vem sempre precedido de preposição. 
Ou seja, antes do complemento nominal, nós sempre iremos encontrar uma preposição. Só lembrando que tem vídeo no canal sobre preposição, caso você precise relembrar. Vejamos alguns exemplos. João está apto para o trabalho. Se o complemento nominal completa o sentido de um nome, vamos identificar nessa frase se encontramos substantivo, adjetivo ou advérbio. Aqui nós temos apto. Apto é um adjetivo. O sujeito, que é João, está apto, ou seja, capaz de realizar um determinado trabalho. Temos, então, o adjetivo apto. O que mais sabemos sobre complemento nominal? Sabemos que ele é precedido de preposição. Temos preposição nessa frase? Sim, temos a preposição para. Então, o complemento nominal é para o trabalho, que está trazendo sentido ao adjetivo apto. Elisa está confiante na vitória. Temos nessa frase o adjetivo confiante. Elisa está confiante. Confiante em quê? Na vitória. Note que na vitória está complementando o sentido de confiante. Na é uma preposição, sendo a junção de em mais a. Para não ficar dúvidas, complemento nominal complementa um nome que pode ser um substantivo, adjetivo ou advérbio. Confiante adjetivo, compreendeu? Então, na vitória, complementa o sentido de confiante. O núcleo do complemento nominal pode ser um substantivo ou pronome. Nos dois exemplos que vimos, tivemos como núcleo dois substantivos, trabalho e vitória. Vejamos mais um exemplo. Eduardo teve raiva de si mesmo. Raiva é um substantivo e o complemento nominal é de si mesmo. De é preposição e se é pronome. Agora dê pausa no vídeo e resolva o exercício. Copie as frases substituindo os espaços por complementos nominais adequados. Pronto, meus amores. Aí vocês viram aí a atividadezinha, ou seja, para vocês exercitarem, tá certo? E vamos começar aqui. Oração subordinada substantiva completiva nominal. É aquela que exerce a função de complemento nominal de algum termo da oração principal, né? Tenho medo de dirigir à noite. No caso aí, nós temos a oração principal com o verbo transitivo direto, mais o objeto direto, que é a oração, mais a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tá certo? Restou saudade do que vivemos. Nós temos a oração principal com o verbo transitivo direto, mais o objeto direto, mais a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ok? Vamos assistir aqui esse, essa, essa, esse videozinho sobre subordinadas, é, orações subordinadas e sub, substantivas, certo? Completiva nominal é aquela que complementa o substantivo com preposição. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Olha a frase que eu vou dizer para vocês. Eu tenho certeza de que passaremos o vestibular. Eu tenho certeza de que passaremos o vestibular. Maravilha! Oração principal. Eu tenho certeza. Minha oração subordinada, de que passaremos o vestibular? Tem dois verbos? Tem. Passaremos e tenho. Maravilha. Olha para a oração principal. Eu tenho isso, eu tenho certeza. Tem sujeito? Tem. Eu. eu. Beleza. Olha para o verbo. Tenho. Que complementa o verbo ter aí? Certeza. Opa, beleza. Tem um objeto direto, um verbo transitivo direto, tá tranquilo. Agora, olha só. Tenho certeza de que passaremos o vestibular. A segunda oração, que é de que passaremos o vestibular, está complementando o verbo ter ou a palavra certeza? Ah, ele complementa a palavra certeza, não o verbo. Automaticamente complementa um substantivo. Opa, certeza é substantivo? Abstrato. Opa, temos uma oração subordinada substantiva? Completiva nominal. Cara, não dá para confundir com objetiva indireta. Lembra, objetiva indireta complementa um verbo com preposição, enquanto a completiva nominal complementa um substantivo com preposição. Beleza, né? Dica aí 
perfeitinha. Só um exemplo assim para vocês fixar que é o que vocês precisam para realizar uma boa prova, tá bom, meus amores? Então vamos agora de coesão e coerência, tá? São um mecanismos, gente, fundamental na construção textual, tá certo? Para que um texto seja eficaz na sua transmissão da sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor, né? Então, além disso, deve ser harmonioso, de forma que a mensagem seja que ela flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos, tá certo? Então, ó, um resumão aí de tudo que a gente viu agora no segundo bimestre, tá certo? Bons estudos, capricha nos estudos pra gente fazer uma excelente avaliação bimestral, tá? Então, até daqui a pouco na nossa live, né? Tira dúvidas e correção e a gente se vê já já. Beijo grande, até já!